ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇ സി സ്റ്റഡി സോ ഇത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയാണ് ഫ്രം ദ ചാപ്റ്റർ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് സെക്കൻഡ് വൺ ഗോസ്ലോ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് നോക്കാം ഒരു യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എന്താണ് യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ലൈൻസ് എല്ലാം തന്നെ പാരലൽ ആണ് ഇക്യു ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ ഈ പോകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈനിനെ എക്രോസ് ആയിട്ട് അതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ എക്രോസ് ആയിട്ട് ഞാനൊരു ബുക്ക് വെക്കുകയാണ് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ബുക്കിനെ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫീൽഡ് ലൈൻ പുറത്തോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഫിഗറിൽ നോക്കി അറിയാം ഒരു ബുക്ക് ഞാൻ എക്രോസ് ആയിട്ട് വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബുക്കിൻ്റെ അകത്തേ കൂടി ബുക്കിനെ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ ബുക്കിൻ്റെ അകത്തേ കൂടി ഈ ബുക്ക് ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ബുക്കിൻ്റെ അകത്തേ കൂടി എത്ര ലൈൻ എത്ര ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പോയിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൗണ്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പോവാണ് ഇതിനെ ക്രോസ് ആയിട്ടൊരു ബുക്ക് വെച്ചു ഈ ബുക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി പോകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ്റെ നമ്പർ ഈ ബുക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി മാത്രം പോകുന്നത് കേട്ടോ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി താഴെ കൂടി ഒക്കെ പോയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഈ ബുക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ബുക്കിനെ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര ഫീൽഡ് ലൈൻ പോകുന്നുണ്ടോ എത്ര ലൈൻസ് പോകുന്നുണ്ടോ ആരോ മാർക്കിട്ട് കാണിച്ചിട്ടില്ലേ എത്ര ലൈൻസ് പോകുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ കൗണ്ടിനെ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഇനി ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതായത് ആ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ലൈൻസ് ഈ വഴി ഈ ബുക്കിൻ്റെ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി അല്ലെങ്കിൽ നാല് ലൈൻസ് ഈ ബുക്കിനെ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നമുക്കത് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ ഇ ഡോട്ട് വെക്ടർ ഡി എസ് വെക്ടർ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഈ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബുക്കിൻ്റെ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ സർഫസിൻ്റെ ഏരിയനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡി എസ് സാധാരണ ഏരിയയെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ എ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എസ് എന്ന ലെറ്റർ ആണ് ഗോസ് തീരത്തിലും എസ് എന്നുള്ള ലെറ്റർ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടുത്തെ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്താണ് ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സർഫസിലൂടെയാണോ ഈ ഫീൽഡ് ലൈൻ എക്രോസ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് ആ സർഫസിൻ്റെ ഏരിയനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്ലിയർ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ഡെഫിനിഷൻ ഇതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്കേല ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഏരിയ ഏരിയയുടെയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെയും സ്കേലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഫ്ലക്സ് ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കേലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് അതായത് ഇ ഡി എസ് കോസ്റ്റീറ്റ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ് ആണല്ലേ ഡോട്ട് വന്ന കോസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഈ ബുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ വച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ വച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ബുക്കിനെ ഞാൻ കുറച്ച് ചെരിച്ച് വെച്ചു ഇതുപോലെ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിലൂടെ പോകുന്ന ഫീൽഡ് ലൈൻ്റെ നമ്പർ കുറയും നേരത്തെ വച്ച പോലെ അതായത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിലൂടെ കൂടുതൽ ലൈൻസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ചെരിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൂടെ പോകുന്ന ഫീൽഡ് ലൈൻ്റെ നമ്പർ കുറേ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു നൂറ് ലൈൻസ് ഇതിലൂടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അമ്പത് ലൈൻസ് ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുള്ളൂ ഇനി ഇത് ഞാൻ ഇതുപോലെ വച
ഈ പറയുന്ന ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ഏരിയ ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഒരു സർഫസിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ വെക്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ വേണം എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ ഒരു സർഫസിൻ്റെ ഏരിയയുടെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റ് വെക്കാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഫിഗർ തന്നെയാണ് ഇതിന് ഇതുപോലൊരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചു ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സർഫസിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡൗട്ട് വരില്ലേ അതായത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താഴേക്കും ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പോയിക്കൂടെ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയാൽ പോരെ വേറൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ടുവേർഡ്സ് ഐ സൈറ്റ് അതായത് മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇതായിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ അതല്ല താഴെ നിന്നാണ് ഒരാൾ നോക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഏരിയയുടെ ഡയറക്ഷൻ വരുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഏരിയയുടെ ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിരിക്കും ടുവേർഡ്സ് ഐ സൈറ്റ് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് സർഫസിന് പെർപെൻറ്റിക്കുലറും ഐ സൈറ്റിന് ഡയറക്ഷനിലും ആയിരിക്കും ഐ സൈറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലും ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആദ്യത്തെ ഫിഗർ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ ആദ്യത്തെ ഫിഗറിൽ ഫൈയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും നോക്കുന്ന ആൾ ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് നോക്കുന്ന ആൾ ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് ആരോ മാർക്ക് അല്ലേ അതുപോലെ സർഫസ് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിരിക്കും ടുവേർഡ്സ് ഐ സൈറ്റ് അതായത് ഇങ്ങോട്ട് രണ്ട് പേരുടെയും ഡയറക്ഷൻ സെയിം ആണ് ആംഗിൾ സീറോ ഡിഗ്രി ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡി എസ് കോസ് സീറോ ആംഗിൾ സീറോ ഡിഗ്രി അല്ലേ അപ്പോൾ കോസ് സീറോ എന്ത ഇക്വേഷൻ കോസ് സീറോയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് അതായത് ഇ ഡി എസ് മാക്സിമം കിട്ടുന്നത് ഈ കണ്ടീഷനിലാണ് കോസ് സീറോ ആവുന്ന സമയത്താണ് മാക്സിമം ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് വരുന്നത് ഇനി നോക്കുന്ന ആൾ ബാക്കിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് ഏരിയയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് അതായത് ആംഗിൾ എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡി എസ് കോസ് വൺ എയ്റ്റി അതായത് ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇ ഡി എസ് അല്ലേ ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ കിടത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഏരിയയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ളത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഏരിയ ഡി എസും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡി എസ് കോസ് നയൻറ്റി അതായത് സീറോ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലായത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആകാം പോസിറ്റീവ് ആകാം നെഗറ്റീവ് ആവാം ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് നെഗറ്റീവ് ആവാം സീറോ ആവാം പോസിറ്റീവ് ആവാം ഇതുപോലെ അല്പം ചെരിച്ചാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഏരിയയുടെ ഡയറക്ഷനും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് കോസ് ആ ആംഗിൾ കൊടുക്കണം അല്ലേ അതുപോലെ ഓരോന്നും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഇനി ഇതിൽ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണോ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്താണ് ഗോസ് ലോ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാ എക്സാംസിനും ഇതിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പാണ് ഇനി എന്താണ് ഗോസ് തീരം എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഒരു പോയിൻറ്റ് ചാർജ് കൺസിഡർ ചെയ്തു ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാർജ് ഇതിനെ ചുറ്റും കവർ ചെയ്യുന്ന ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗോസിയൻ സർഫസ് അതായത് ഒരു ഫുട്ബോളിൻ്റെ നടുവിൽ മിഡിലായിട്ട് ഒരു ഫുട്ബോളിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ചാർജ് വെക്കുന്നത് പോലെ ഫുട്ബോളാണ് ഇവിടുത്തെ കോസിയൻ സർഫസ് ചാർജ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാർജ് അതിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഗോസിയൻ സർഫസ് ശരിക്കും ഇതൊരു സ്ഫിയർ ആണ് ത്രീ ഡി ആണ് ഓക്കെ ഇത് ശരിക്കും ഒരു സ്ഫിയർ ആണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് സർക്കിളാണ് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെ അല്ല വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ചാർജ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഇലക്ട്രിക
ആരെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഈ ഗോസിയാൻ സർഫസിനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗോസിയാൻ സർഫസിലെ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് എത്രയാണ് ഈ ഗോസിയാൻ സർഫസിലൂടെ പോകുന്ന ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തൊരു ബുക്കായിരുന്നു അതായത് ഒരു ഫ്ലക്സ് ഒരു ഫീൽഡ് ലൈനിലൂടെ പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ബുക്ക് വെച്ചാലുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇത്തവണ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഫിയറിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഒരു പോയിൻറ്റ് ചാർജ് അതിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഫിയർ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഗോസിയാൻ സർഫസ് അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ അബ്സലോൺ നോട്ട് ടൈംസ് ഓഫ് ക്യു വൺ ബൈ അബ്സലോൺ നോട്ട് ടൈംസ് ഓഫ് ചാർജ് ഇതാണ് ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അബ്സലോൺ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പെർമിറ്റിവിറ്റി ആണ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടെൻ പവർ മൈനസ് ട്വൽവ് കൂളം സ്ക്വയർ പെർ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഇന്ന് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഒന്നെന്തായിരുന്നു ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്തായിരുന്നു ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ അബ്സലോൺ നോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ടു ക്യു ഗോസ് ലോടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നാല് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു an infinity long straight wire second one electric field due to plane sheet or sheet karan undavun electric field moonamathada electric field outside a shell electric field inside a shell angane naal anna naal applications namukku ida padikkanund aadi namukku shell inde ഡെറിവേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം ഷെല്ലിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഷെല്ലെടുക്കാണ് ഓക്കെ ഒരു ഷെല്ലെടുക്കാണ് ആ ഷെല്ലിനെ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ചാർജ് എല്ലാം ഒരുമിച്ചൊരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് നിൽക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഈ കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ എത്ര ചാർജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ചാർജ് യൂണിഫോമിലി ഷെല്ലിൻ്റെ സർഫസിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണ് സർഫസിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത് ഷെല്ലെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നുമില്ല ഉള്ളിൽ പൊള്ളയാണ് ഉള്ളിൽ മാറ്റർ ഒന്നുമില്ല ആ പുറമേയുള്ള സർഫസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സർഫസിൽ ഈ ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യും യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ഈ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും കണ്ടിന്യൂവസ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതിൻ്റെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഞാൻ വേഗം പറയാം ഇത് എക്സാം വ്യൂവിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഇതിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ഒന്നും ചോദിച്ച് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു വയർ എടുക്കുകയാണ് ഒരു വയറിലാണ് നമ്മൾ ചാർജ് ഇങ്ങനെ ഡിസ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു വയറിലാണ് ചാർജ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വയറിൽ അത് യൂണിഫോമിലി സ്പ്രെഡ് ആവും ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലീനിയർ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇനി ഒരു സർഫസിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലോ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സർഫസ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇനി ഒരു ക്യൂബ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചാർജ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചാർജ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വോളിയും ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലീനിയർ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സർഫസ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വോളിയം ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈ ഓരോന്നിനും ഓരോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ട് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് അതായത് എത്ര ചാർജ് എത്ര ഏരിയയിൽ കൊടുത്തു എന്ന് ഓക്കെ എത്ര മാത്രം ചാർജ് എത്ര ഏരിയയിലേക്ക് കൊടുത്തു അതിനെ പറയുന്നതാണ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി അത് ലീനിയർ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലാംഡ ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എൽ ഇനി സർഫസ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എ ഇനി വോളിയം ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റോ റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ വി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു ഒരു സ്ഫിയർ കൺസിഡർ ചെയ്തു 
സ്പിയറിനെ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ സർഫസിൽ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഈ സ്പിയറിൻ്റെ അകത്ത് ചാർജൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അത് പൊള്ളയാണ് ഉള്ളിലൊന്നുമില്ല മാറ്റർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചാർജ് ഉണ്ടാവില്ല സർഫസിൽ മാത്രമായിരിക്കും ചാർജ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും സർഫസ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സർഫസ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് സ്പെറിക്കൽ ഷെല്ലിൻ്റെ കേസിൽ ഇനി നമ്മളിവിടെ രണ്ട് പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്തായിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഷെല്ല് പിന്നീടാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് ഷെല്ല് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഔട്ട്സൈഡിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ഫിയറ് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ആറ് ഇതിൻ്റെ സർഫസിൽ യൂണിഫോമിൽ ഇതുപോലെ ചാർജ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറമെ നമ്മൾ എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഒരു ഗോസിയൻ സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ടോട്ടലി കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഗോസിയൻ സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഗോസിയൻ സർഫസിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് സ്മോൾ ആറ് ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാ ഡെറിവേഷനും ആദ്യത്തെ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പ് സെയിം ആണ് ആദ്യം എന്തായിരുന്നു സിഗ്മ അതായത് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ എ എ എന്താണ് ഏരിയ ആണല്ലേ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് ചാർജ് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ചാർജ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ചെറിയ സ്പിയറിലാണ് മുകളിലത്തത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തതാണ് ഗോസിയൻ സർഫസ് ആണത് അപ്പം നമ്മളെ ഏരിയ എന്താണ് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എപ്പോഴും ക്യൂവിനെ സബ്ജക്റ്റ് ആക്കി എഴുതണം ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇക്വേഷൻ വൺ ഇനി ഫൈഡ് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ആദ്യം പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ഡി ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് വെക്ടർ ഡി എസ് ഡി ഫൈ ഡി എസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടോട്ടൽ ഏരിയയിൽ ചെറിയൊരു ഏരിയ ആയിരിക്കും ഡി എസ് പി ഗോസിയൻ സർഫസിൻ്റെ ഈ പുറമെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയൊരു സ്ഥലമാണ് ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഫ്ലക്സ് അതാണ് ഡി ഫൈ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചെറിയ ഭാഗമല്ല വേണ്ടത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണം അല്ലേ ഈ ഗോസിയൻ സർഫസിലുള്ള ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ എങ്ങനെ മാറും ഇക്വേഷൻ ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഗോസ്ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ഇക്വേഷനും കൂടി അറിയാം ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ അബ്സലോൺ നോട്ട് ക്യു നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും ഒരുമിച്ച് എഴുതാലോ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ അബ്സലോൺ നോട്ട് ക്യു ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഇക്വലൻ്റ് ആക്കി എഴുതിക്കൂടെ ഇനി ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമുക്കറിയാവുന്ന വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ അബ്സലോൺ നോട്ട് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതണം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡി എസ് കോസ്റ്റീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂയുടെ വാല്യൂ ഫ്രം ഇക്വേഷൻ വൺ നമുക്കറിയാം സിഗ്മ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആബ്സലോൺ നോട്ട് ഇനി ഈ കോസ്റ്റീറ്റ തീറ്റ എന്തായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്ലസ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും ടുവേർഡ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് ആയിരിക്കും പുറത്തേക്കായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലേ വെക്ടർ ഇ ഇനി ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്മോൾ ഏരിയ ചെറിയൊരു ഏരിയയുടെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സർഫസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇപ്പം ഈ ഒരു മാർക്ക് ചെയ്ത ഗ്രേ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത ഒരു ചെറിയൊരു പ്ലേസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഗ്രേ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത പ്ലേസിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഏരിയയുടെ ഡയറക്ഷനാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു റെഡ് കളർ ആരോള് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവർ രണ്ട് പേരുടെ ഡയറക്ഷൻ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണല്ലേ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണെന
sigma 4 pi r square divided by epsilon naught. And then integral ds in the ds in the area. Integral ds the area. Integral ds is the area. A total sphere in the area. Alle. E grey color lo mark e dirikki nada cherry a ds. Adha aida as sphere in the cherry a bagat in the area na ds. Integrate to say the garinal. A value integrate to say the garinal. A sphere in the total area irikki nama kukit nada. Sphere in the total area equation nama kariyam. 4 pi r square. Nama kaa value bada substitute to say the garinal. E 4 pi r square is equal to sigma 4 pi r square divided by epsilon naught. Even in the one that cherry are the number either sphere are considered another Gaussian surface on a it is another level. Number area to the Gaussian surface in the LDS in or another small area a the sphere are Gaussian surface. Other one down out of cherry are on the top. Any cancel on the terms are going to cancel the lambatum. 4 pi 4 pi cancel the lambatum. And then finally, we have the equation E is equal to sigma r square divided by epsilon naught r square. Clear. Next, we have to do this shell is an electric field. Field inside the shell. That is the drawing is the same. That is the sphere considered. That is the radius capital R. First, what is the Gaussian surface? Inside the shell, that is the sphere. That is the circle. 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 Q by epsilon naught. This is our equation. Now we will first do the first step. Q in the value. Q in the subject. Q in the equation. Is the equation. The total charge is 3. But now we have a question. What is the question? E sphere is the charge. What is the question? We have to say that this shell is the same as the other one. உள்ளு பொள்ளையாய செல்லான அது இந்த charge இந்த distribution surfaceல மாத்திரான் உள்ளது உள்ளில் charge ஒன்னு இல்லா அது ஒன்று தன்ன Q இந்த value zero ஆயிரிக்கியும் Q இந்த value zero ஆனை என்று உண்டங்கில் equationல் substitute செய்து கொடுத்துவில் காரி உண்டும் இல்லா என்று இருக்கு நம் cancel விட்டுந்து E 4 pi r square is equal to zero அது ஐது E equal to zero E shell இந்த insideல electric field இல்லா electric field இந்த value zero யான Okay. Next topic. Ghost law application is another derivation. Here we are going to look at infinite plane sheet. That is a uniformly charged plane sheet. That is the electric field. So here we are going to look at a figure. In this figure, uniformly charge distribute இதுச் சென்ற அதான் இக்கா அண்சிடிக்கின்ன plus chargeகள் okay இனி இதினே infinite sheet இந்து வரையனது அதின்ன meaning இ sheetினு வலரே வெளிய நீலம் உண்டலங்கி long sheet ஆனை என்னது அல்லா நம்மல் இவுடி electric field கண்டு விடிக்கினது செரியுரு வாக இருக்கும் கண்சிட்டிரையினது செரியுரு small ds area இருக்கும் நம்மல் அதையத் சரியுரு ஏடிய வச்சு நோக்கும்போ அச் சீட்டினு லங்க்த் தண்டு நல்ல லங்க்தி சீட்டாயிரிக்கிம் அச் சரிய DS என்ன வரையன ஏடிய வச்சு கம்பேரு ஜையிம்போ okay so figureல் ஒரு சீட்டு அனிச்சிட்டு சீட்டு uniformly charged ஆனா அதான் இங்கன plus sign காணிச்சிடிக்கின்னது next step என்தான Okay, இனி, இ கோசியன் சர்ப்பசினே, ரண்டு பாகங்கள் உண்டு, ஒன்ன கர்வுடு போஷ்யன் அதாயிது, ஆ நீலம் உள்ள பாகான கர்வுடு போஷ்யன் வரையின்னுது, ரண்டாமது 
ഗ്രേ കളർ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ക്രോസ് സെക്ഷൻ പാർട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്ത് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തിൻ്റെയും ഏരിയയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും കർവിഡ് പോർഷൻ ഫസ്റ്റ് എടുക്കാം കർവിഡ് പോർഷൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും മുകളിലോട്ടായിരിക്കും ആ സർഫസിന് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പോകുന്നത് മുകളിലേക്കായിരിക്കും അതാണ് ആരോ മാർക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും റെഡ് കളർ ആരോ മാർക്ക് ഷീറ്റല്ലേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഒരു ഷീറ്റല്ലേ അതുകൊണ്ട് മുകളിലോട്ട് എന്തായാലും പോവില്ല തിൻ ലെയറുള്ള ഒരു ഷീറ്റാണ് സോ ഈ കർവിഡ് പോർഷനിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആംഗിൾ വരുന്നത് ഡി എസ് ഇ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് എന്തായാലും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല കോസ് നയൻറ്റി സീറോ ആണ് ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡി എസ് കോസ് ടീറ്റ അല്ലേ നയൻറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഫ്ലക്സ് സീറോ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഏത് ഭാഗം ഇനി നോക്കാനുള്ളത് ക്രോസ് സെക്ഷൻ പാർട്ട് ആ ഗ്രേ കളർ പോർഷൻ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടില്ലേ ആ രണ്ട് ഭാഗം മാത്രമാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അവിടുത്തെ ആംഗിൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തിൻ്റെയും ഏരിയയുടെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് സെയിം ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ഡി എസ് രണ്ടും സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണ് ആംഗിൾ സീറോ ഡിഗ്രി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്തായാലും ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ഇനിയുള്ള സ്റ്റെപ്പ് സെയിം തന്നെയാണ് ഇത് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സർഫസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എ എപ്പോഴും ക്യൂവിനെ വേണം സബ്ജക്റ്റ് ആക്കാനായിട്ട് ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എ ഇനി നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഗോസ്ലോ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ അബ്സലോൺ ഇതായിരുന്നു ആ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് സർഫസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഗ്രേ കളർ പോർഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ രണ്ട് സർഫസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ അബ്സലോൺ നോട്ട് ഇനി ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതും ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡി എസ് കോസ് സീറോ പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡി എസ് കോ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ അബ്സലോൺ നോട്ട് കോ സീറോ വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനെ പുറത്തോട്ട് എടുക്കാം ഇ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എസ് പ്ലസ് ഇ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ അബ്സലോൺ നോട്ട് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എസ് എന്തായിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ടോട്ടൽ ഏരിയ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തൽക്കാലം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എസിനെ ഏരിയ എ ക്യാപിറ്റൽ എ അങ്ങനെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇ എ പ്ലസ് ഇ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു സിഗ്മ എ ബൈ അബ്സലോൺ നോട്ട് ടു ഇ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എ ബൈ അബ്സലോൺ നോട്ട് എ എ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ ടു അബ്സലോൺ നോട്ട് ഇതാണ് ഫൈനൽ ആൻസർ ഷീറ്റ് കാർ ഷീറ്റിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് യൂണിഫോമിലി ചാർജ്ഡ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ബൈ ടു അബ്സലോൺ നോട്ട് ആണ് ഫൈനലി നമുക്കൊരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു വയറിൽ യൂണിഫോമിലി ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇത് വയറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എൽ ആണ് സ്മോൾ എൽ എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഒരു ഗോസിയൻ സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഗോസിയൻ സർഫസ് എപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു സിലിണ്ടർ ആണ് ഗോസിയൻ സർഫസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത്തും എൽ തന്നെയാണ് ആ വയറിനെ കറക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി മൂടുന്ന രീതിയിലുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതിനും രണ്ട് സർഫസ് വരുന്നുണ്ട് ഒന്നെന്താണ് മുകളിലും താഴെയുമുള്ള സർക്കിൾ പാർട്ട് രണ്ടാമത്തത് കെർവിഡ് പോർഷൻ അതായത് അതിനെ ചുറ്റും മൂടുന്ന ആ കെർവില്ലേ ആ കെർവിഡ് പോർഷൻ അങ്
സെയിം സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയായിരിക്കും ഈ താഴത്തെ സർക്കിളിലും താഴത്തെ സർക്കിളിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ സെയിം തന്നെയായിരിക്കും ഏരിയയുടെ ഡയറക്ഷൻ താഴേക്കായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ക്രോസ് സെക്ഷൻ പാർട്ട് മുകളിലും താഴെയുമുള്ള സർക്കുലാർ പാർട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടുത്തെ ഫ്ലക്സ് സീറോ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഏരിയയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ല കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് ഭാഗം മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി കർവ് ആ കർവെർച്വൽ പാർട്ട് മാത്രം നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി കർവിൻ്റെ ഏരിയയുടെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷൻ ഇത് തന്നെയാണ് അതായത് ആംഗിൾ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് ഫിക്സ്ഡായി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഇവിടെ ലീനിയർ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ലാംഡ ആയിരിക്കും ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ എൽ എപ്പോഴും ക്യൂവിനെ വേണം സബ്ജക്റ്റ് ആക്കാനായിട്ട് ക്യൂബ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ എൽ ഇനി ഇക്വേഷൻ എഴുതണം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ അബ്സലോൺ നോട്ട് ക്യൂ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസിനെ ഇ ഡി എസ് കോ സീറോ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇ ഡി എസ് കോ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ അബ്സലോൺ നോട്ട് ഇനെ പുറത്തോട്ട് എടുക്കാം ഇ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ അബ്സലോൺ നോട്ട് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ആണ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ടു പൈ ആർ എൽ ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടുത്തെ എൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും രണ്ട് സൈഡിലും എൽ ഉണ്ട് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് കിട്ടും ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ആർ അബ്സലോൺ നോട്ട് ക്ലിയർ